हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग सो असि कर रहे डिफरेंशियल इक्वेशन जिद असी नैक्सट टॉपिक करा ट्रजैक्टरीज सो सा सिलेबस के आर्थो गिनट ट्रजैक्टरीज मैनशन है ये मास्टर गिनट ऑलरेडी दो क्वेश्चन आ भी चुके ठीक है नैक्सट अभी क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे सो फस्ट पहले आप देखते हैं अबाउट द ट्रजैक्टरीज ओके सो फस्ट ऑफ ऑल वट आर द ट्रजैक्टरीज डेफीनेशन uh, देखते हैं क्योंकि तुम्हें uh, पता ही है डेफीनेशन जो कई बार जनरल क्वेश्चन जो पुट किए जाते हैं समझते हैं उन्होंने अ कव विच कट द एवरी मैंबर ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कव एट अ कॉन्सटेंट एंगल अल्फा इज कॉल्ड अल्फा ट्रजैक्टरी यानी कि वो एंगल मैनशन हो रहा है ना सो so, वो अकॉर्डिंग वह नाम पै रहा मतलब एक कव आ ट्रजैक्टरी कुछ नहीं है एक कव ही है जी कट कर दी है एवरी मैंबर ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कव जी गिवन फैमिली ऑफ कव होगी ना वो हर मैंबर को कट करेगी किसी कॉन्सटेंट एंगल तो कॉन्सटेंट एंगल है अल्फा उन्होंने बोलिया आप अल्फा ट्रजैक्टरी जे यही एंगल जो कॉन्सटेंट एंगल है जिन्हों को कट करिए हर मैंबर दैट इज़ नाइनटी दैन इट इज़ नोन एज ऑर्थोगनल ट्रजैक्टरी मैं तो एक इमेज के थ्रू समझा नहीं देखो वेट देखो सो दिस इज़ द ऑर्थोगनल ट्रजैक्टरी ये तुम्हें जी लाइन दिख रही है दिस इज द ऑर्थोगनल ट्रजैक्टरी ये जी फैमिली ऑफ करवस में एक ही कर रही है नाइनटी डिग्री के एंगल एक कॉन्सटेंट एंगल एक इन्ना एंगल है नाइनटी डिग्री के एंगल से जोड़ा आ कट कर रही है सो इन आप बोलेंगे ऑर्थोगनल ट्रजैक्टरी सी इट्स अ फैमिली ऑफ करव इज ए करव दैट इंटरसैक्ट द ईच करव ऑफ द फैमिली मतलब इस फैमिली की जी करव मतलब करव में किन्ने एंगल से कट रही है नाइनटी डिग्री के एंगल एक कॉन्सटेंट एंगल दैट इज़ नाइनटी दिस इज़ अगेन नाइनटी 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 से कट कर रही है सो दिस इज़ नोन एज ऑर्थोगनल ट्रजैक्टरी आई होप तुम इतों क्लीयर हो गया होगा कि ऑर्थोगनल ट्रजैक्टरी है की है ठीक है सो नैक्सट मूव करते हैं रूल फॉर फाइंडिंग द ऑर्थोगनल ट्रजैक्टरी कि की रूल है जिन्हें आप ऑर्थोगनल ट्रजैक्टरी फाइंड आउट कर सकते हैं सो दो दो तरीके हैं फस्ट है कार्टीजन कोआर्डीनेट्स के दूसरा है पोलर कोआर्डीनेट्स के दोनों से देखा सब तो पहले डील करते हैं कार्टीजन कोआर्डीनेट्स कार्टीजन कोआर्डीनेट्स की होंगे सिंपल एक्स वाई जैड एंड पोलर की होंगे थीटा आर फाइव तुम्हें पता है सारे सो पहले अं डील करते हैं कार्टीजन कोआर्डीनेट ओके वी नो दैट स्लोप ऑफ टेंजन टू द करव कोई करव आ उत्ते कोई टेंजन ड्रॉ कर दे सॉरी मैं दोबारा ड्रॉ कर दी हूँ सो दिस इज़ एनी करव उत्ते कोई टेंजन ड्रॉ किया ठीक है टेंजन तो जी स्लोप आन दिता सूँ डी वाई अपॉन डी एक्स मैं हजे तो ये चैप्टर तुम्हें कराया नहीं है उदा तो स्लोप बारे तो पता है बट य भी करवावगी मैं तुम्हें जितने आप डेरीवेटिव का करा फिलहाल ही तुम नजर रखो कोई करव आ बहुत सारे जानों में पता ही होगा करव जो टेंजन ड्रॉ करते हैं ना तो उत्थे सूँ जो डी वाई अपॉन स्लोप जी दिन स्लोप कौन दिता डेरीवेटिव मतलब उत्थे डेरीवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स वो सूँ की दिता स्लोप ऑफ द दैट जो आप टेंजन ड्रॉ करते हैं टू द करव सो क्लीयर सो सू इन्ना तो पता जन्ने मेरी स्ट्रीट लाइनस वाली वीडियोज देखिया कि जिलेट से कोई दो टेंजेंट है ना कोई दो स्ट्रेट लाइन है उन्होंने एंगल लिट्स से बनता नाइनटी डिग्री तो सूँ पता जी स्लोप एम वन यदि एम टू आ दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट की होंगे सी को माइनस वन इन्ना तो तुम्हें याद होएगा कि जे दो लाइन आपस पेंडिकुलर दैन स्लोप का प्रोडक्ट की होंगे माइनस वन हूँ स्लोप कौन दे रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स ठीक है हूँ द एंगल बिटवीन द टू करव इज सेम द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ऑफ द टू करवस जो टेंजेंट्स एंगल बनेगा ना उही उन्होंने करवस के एंगल बनेगा हूँ सूँ तो पता दो करवस की ऑर्थोगनल मतलब वो जो दो करवस आपस के ऑर्थोगनल फिर उन्होंने जो टेंजन ड्रॉ किए उन्होंने भी वो भी ऑर्थोगनल हो गए दैट मीनस वो दोनों नाइनटी डिग्री से हो गए दैट मीनस उन्होंने स्लोप का प्रोडक्ट की होएगा माइनस वन क्लीयर ये तो पता है ना दो लाइनस उन्होंने स्लोप का प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल टू माइनस वन सो स्लोप इतने तुम्हें बस याद तो रखना स्लोप में डी वाई अपॉन डी एक्स ना लिखते हैं एक कंसैप्ट करवा भी है मैं उ भी क्लीयर हो जाएगा कि स्लोप में डी वाई अपॉन डी एक्स ना फिलहाल ही याद रखो ये ठीक है सो दिस इज़ द फस्ट टेंशन जरा स्लोप जी डी वाई अपॉन डी एक्स वन ले लिया दूसरा टेंशन डी वाई अपॉन डी एक्स टू ले लिया दोनों ही स्लोप का प्रोडक्ट आ गया साढ़े को माइनस वन सो इतों देखो हूँ साढ़े को डी वाई अपॉन डी एक्स वन इक्वल टू इन उधर ला जाओ उल्ट जाएगा उधर जाके माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई बन गया सो so, यही आ कि जो असी रिपलेस करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई ना किसी डिफरेंशियल इक्ुएशन ऑफ अ गिवन करव एंड गैट द डिफरेंशियल इक्ुएशन ऑफ द ऑर्थोगनल प्रोजैक्टरी जो भी तुम्हें डिफरेंशियल इक्ुएशन गिवन आ होंगी ना तो एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स होंगी ना ये डिफरेंशियल इक्ुएशन वो जो तुम डी वाई अपॉन डी एक्स में कि रिपलेस करोगे माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई यानी तुम डी वाई अपॉन डी एक्स जगह माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई लिख दो इक्ुएशन बनेगी डिफरेंशियल इक्ुएशन ऑफ दैट ऑर्थोगनल प्रोजैक्टरी है मास्टर गिडर से भी क्वेश्चन से मैं तुम्हें दसाया कि क्वेश्चन जो पुट होंगे जनरल डेफीनेशन के ही क्वेश्चन पुट हो ज
ਪੋਲਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ tan phi ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋ r theta and phi ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ tan phi r d theta upon dr ਓਕੇ ਸੋ ਦੋਨੇ ਐਂਗਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ π 2 ਸੋ tan ਦੋਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਰਥੋਗਨਲ ਸਲੋਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -1 ਠੀਕ ਹੈ ਸਲੋਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ tan theta ਹੈਗਾ ਓਕੇ tan phi ਸੌਰੀ ਸੋ tan phi 1 dot tan phi 2 equal to minus 1 value phi di uh, 1 di put karoge r d theta upon dr 1 uh, and uh, similarly secondly uh, itse sade kol bar minus uh, sorry 2 aa jayega that is equal to minus 1 so enu tusi udhar dusri side la jaoge enu to idhar jaake dr upar chala jayega d theta niche aa jayega minus 1 upon r so jo si cartesian coordinate chiki karde sige cartesian de vich apan dy upon dx nu replace karde si minus dx upon dy na te ede vich ki karange apan r d theta upon d r ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ -1 upon r dr upon d theta ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ dy upon dx ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਲਟਾਇਆ ਸੀ -dx upon dy ਤੇ ਮੋਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੇਮ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੋ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੋਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਰਿਪਲੇਸ r d theta upon dr equal to -1 upon r dr upon d theta ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਆਰਥੋਗਨਲ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਰਥੋਗਨਲ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਓ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਖਾ ਦਣਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਥੋਗਨਲ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੈਪ ਹੈਗੇ ਆ ਫਰਮ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਗਿਵਨ ਕਰਵ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਥੋਗਨਲ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਬਾਈ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥੋਗਨਲ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਮਤਲਬ dy upon dx ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਓ -dx upon dy ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ r d theta upon dr ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਓ -1 upon dr upon d theta ਸੋਲਵ ਦਿਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਥੋਗਨਲ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੇਪਰ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਆਰਥੋਗਨਲ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਆਫ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲ ਲਓ ਇਥੋਂ 4a ਪਹਿਲਾ ਸੌਰੀ ਪਹਿਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਸੌਰੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਥੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਲਓ 2y dy dx 4a ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕੀਤਾ ਇਥੋਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕਲੀਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ dy dx ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਸਿੰਪਲ y ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ dy dx ਨੂੰ ਕਿਨਾ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਓ -dx dy ਨੂੰ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਆਰਥੋਗਨਲ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਦੀ ਐਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ dy dx ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ -dx dy ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਆਰਥੋਗਨਲ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਓਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ
बस ए तो आर डी थीटा अपॉन डी आर इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा आर इतों मतलब पूरे इन क्रिएट कर लिया ठीक है उस तो बाद रिपलेस डी थीटा अपॉन आर जिथे भी क्योंकि देखो हूँ तेरे को पोलर कोआर्डीनेट आ गया ना वैसे तो मैं तुम्हें शॉर्टकट भी एक दसना कि आप इन्ना लंबा उत्थे ही वाला करना ही मैं क्योंकि पोलर वाले ना थोड़ा सोल्व करने में टाइम लग जाएगा मैं तुम्हें एक शॉर्टकट भी दस देना बिल्कुल जिन्हों तुम याद रखना है देखो फस्ट ऑफ ऑल सूँ इन्ना तो पता ना आर की किस्ट मैं किनू रिपलेस करना आर डी थीटा अपॉन डी आर तो यानी पहला मैं थीटा का विद रिस्पैक्ट टू आर डिफरेंशिएट करना पैना ये है ना बट इतने आर है मैं आर का डेरीवेटिव कर लिया विद रिस्पैक्ट टू थीटा बट मैं कि चाहिए डी थीटा अपॉन डी आर अल्टा लो इन बन गया डी थीटा अपॉन डी आर उस तो बाद मैं आर ना मल्टीप्लाई भी तो करना सी ना सो आर की वैल्यू इस इधर आर ना मल्टीप्लाई किया इधर आर की वैल्यू आ गई य चीज़ मिल गई इक्वेशन बन गई सिंपल हूँ इन रिपलेस कर दो आर डी थीटा अपॉन डी आर माइनस वन अपॉन आर डी थीटा ना कर दिता सैपरेट करके अगेन की करना इंटीग्रेट करना दैट इज़ योर इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगनल ट्रोजैक्टरी बस इस केस एक गल तो ध्यान रखनी है तुम इन याद रखियो जिथे भी तू वन माइनस कॉस थीटा दिखे उन्होंने वन प्लस कॉस थीटा कर देना ऑर्थोगनल ट्रोजैक्टरी आंसर दसती है मैं तुम थोड़ा इन कर दी देखो यदी ऑर्थोगनल ट्रोजैक्टरी पता करनी आर का आर रहेगा जो भी ऑर्थोगनल ट्रोजैक्टरी होएगी ना इन केस ऑफ पोलर तो ए का कॉन्सटेंट तुम भर दोगे सी ठीक है सी उ है इतने साढ़े को बी बाय टू तो वन प्लस कॉसिटा होया तो वन माइनस कॉसिटा वन माइनस कॉसिटा तो वन प्लस कॉज थीटा इन्ना काम करना तुम क्लीयर हूँ तुम अगला क्वेश्चन देखो जो तुम ये वाला सम पेपर च आ गया ए ए जगह की ए जगह की लैके आना जो आंसर आएगा आर की पावर एन ए जगह लिखोगे सी की पावर एन कॉज एन थीटे का बन जाएगा साइन एन थीटा ठीक है आंसर देखो वैसे तरीका उही है जिदा मैं दस सॉल्व उद्दी करना पहले लॉग लै लिया ये पहले क्वेश्चन सिंपल बनाने वास्ते लॉक लैके अगेन डिफरेंशिएट करके आर डी थीटा अपॉन डी आर क्रिएट किया फिर उन्होंने रिपलेस किया रिपलेस करने तो बाद सैपरेट करने तो बाद इंटीग्रेट सो आंसर देख लो ते खुद गया आर की पावर एन सी की पावर एन कॉ साइन एन थीटा और फाइंड कहती करनी सी आर की पावर एन ए की पावर एन कॉस एन थीटा ही सी को बस देखो आर की पावर एन एज इट इज रिया ए ए जगह की आ गया सी सी पावर एन कॉस एन थीटा जगह की आ गया साइन एन थीटा जो भी सिंपल कॉस या साइन दिखन गए उल्ट कर दोगे जो वन प्लस कॉस दिखे वह वन माइनस कॉस कर देना है क्लियर सो नैक्सट देखो एक वाला एज अपने नोट्स एज इट इज़ मैनशन करना शो द ऑर्थोगल ट्रजैक्टरी ऑफ सिस्टम ऑफ कॉन्कूरेंट स्ट्रेट लाइन इज सिस्टम ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल मतलब कि जी ऑर्थोगल ट्रजैक्टरी कॉन्कूरेंट स्ट्रेट लाइन की बनती है ना मतलब वो ऑर्थोगल ट्रजैक्टरी की बन जाता है सिस्टम ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल एंड कन्वर्सली उल्टा भी जो कंसेंट्रिक सर्कल हो मतलब एक सिस्टम तेजे को कंसेंट्रिक सर्कल का वो ऑर्थोगल ट्रजैक्टरी की बन जाएगी कॉन कनकूरेंट स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जो ते को ऑलरेडी कॉन्कूरेंट स्ट्रेट लाइन का सिस्टम है वो ऑर्थोगल ट्रजैक्टरी कंसेंट्रिक सर्कल बन के अपने नोट्स थोड़ा ऐड कर लो बाकी हूँ देखो ये प्रैक्टिस ली है आर की पावर एन साइन दी एन थीटा ए दी इक्वल टू ए दी पावर एन पूरा मैथड सॉल्व करके करना तो भी कर लो वो भी वैल एंड गुड आ मतलब जल्दी जल्दी हो जाएगा भी जी स्पीड हैगी बट उस तो भी है जो तुम्हें पेपर सिंपल दिखता पाया तो आर की पावर एन हूँ साइन एन थीटे का की बन जाएगा कॉस एन थीटा ए की पावर एन की बन देना सी की पावर एन ए बन जाएगा आर ए लिखना सी वन प्लस कॉस थीटे का की बन जाएगा वन माइनस कॉज थीटा क्लियर अगेन एच आर ए जगह की आ जाएगा सी वन प्लस कॉसिटा जगह माइ वन माइनस कॉसिटा देखो आंसर ये आर दी पावर एन देखो एक दिखाई आर दी पावर एन साइन एन की जगह कॉस एन थीटा ए दी पावर एन की जगह सी दी पावर एन आंसर वह ठीक है बै बस वैसे तुम ना पिछले जो मैथड भी देकर कड़ लियो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी तुम्हें इदा नहीं करना ठीक है किसी नहीं भी वाइसिया लग लगेगा दैन नो प्रॉब्लम वैसे मैं लगा कि किसी हैल्पफुल भी हो सकता तो तुम इनू भी एज इट इज याद रखिए कई बार की होंगे डायरैक्ट पेपर से जमी मतलब क्वेश्चन एग्जामिनर ने डायरैक्ट यही वाला पाया हूँ जिस चलो माइंड है दो तीन बार देखा तो विद इन द सैकेंड जो क्वेश्चन तेजे को हो जाएगा ना सो उस लॉस भी की है आर इज इक्स टू ए ब्रैकेट के वन प्लस कॉस थीटा आर इज इक्स देखो ए जगह सी हो गया ए वन प्लस कॉस थीटा जगह वन माइनस कॉस थीटा अगेन आर इक्वल टू टू ए वन प्लस कॉस थीटा ए जगह कॉन्सटेंट सी आ जाएगा वन प्लस कॉस जगह वन माइनस कॉस थीटा आ जाएगा सॉरी ए जगह बी लिख लिया ठीक है नो प्रॉब्लम कोई कॉन्सटेंट नवा लेना है ठीक है सो उस तो बाद क्वेश्चन देखते आप जो मास्टर केडर के एक ये देखो कलॉट इक्वेशन भी आई हुई मैं तुम्हें दिखा ली एड की वैसे मैं तुम्हें दसता सिंपल से वाइज इक्व टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी कि क्वेश्चन होंगी कलॉट इक्वेशन है ना सिंपली उन्हें पूछ रहा देखो कलॉट इक्वेशन की पहली लाइन चो ही क्वेश्चन बुट कर लिया ठीक है नैक्सट देखो और सगन ट्रोजैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन करवाई है ना वाली डिफरेंशिय
ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਆਰਥੋਗਨਲ ਟ੍ਰਾਜੈਕਟਰੀ ਆਫ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਕਰਵ r theta dr upon d theta ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ dr upon d theta ਦੀ r theta dr upon d theta ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ this is the wait ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥੋਗਨਲ ਟ੍ਰਾਜੈਕਟਰੀ ਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ d theta upon dr ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ minus 1 upon r dr upon d theta ਇਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ dr upon d theta ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੇ dr upon d theta ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ minus ਤੋਂ minus r square d theta upon dr ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ ਬਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ d theta upon dr ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਹੈਗਾ ਆ f r theta ਨਾਲ dr upon d theta ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ dr upon d theta ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰ ਲਓ r ਇੱਧਰ ਲਾ ਜਾਓ r square uh, d theta upon minus r square dr dr upon d theta d theta upon dr ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਸਕੇ ਡੀ ਟੀਟਾ ਅਪਾਨ ਡੀ ਆਰ ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੇ ਵਰੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਬਟ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਜਸਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈਗਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘਮਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ f r ਥੀਟਾ ਡੀ ਆਰ ਅਪਾਨ ਡੀ ਥੀਟਾ ਇਹਦੀ ਆਰਥੋਗਨਲ ਟ੍ਰਾਜੈਕਟਰੀ ਕਹੀ ਨਾ ਆਰਥੋਗਨਲ ਟ੍ਰਾਜੈਕਟਰੀ ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੀ ਆ ਓਕੇ ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ d ਆਰ ਅਪਾਨ d ਥੀਟਾ ਸੀਗਾ ਹਨਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਨੀ ਆ r ਥੀਟਾ d ਆਰ ਅਪਾਨ d ਥੀਟਾ ਦੇਖੋ r ਥੀਟਾ d ਆਰ ਅਪਾਨ d ਥੀਟਾ ਇਹ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ d ਆਰ ਅਪਾਨ d ਥੀਟਾ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੱਸੀ ਆ r d ਥੀਟਾ ਅਪਾਨ d ਆਰ ਦੀ -1 ਅਪਾਨ r d ਆਰ ਅਪਾਨ d ਥੀਟਾ ਬਟ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ r d ਆਰ d ਥੀਟਾ ਅਪਾਨ d ਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ d ਆਰ ਅਪਾਨ d ਥੀਟਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ r ਠੀਕ ਹੈ r ਸਕੇਅਰ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ -r ਸਕੇਅਰ d ਥੀਟਾ ਅਪਾਨ d r ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਗੇਡਰ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਹੈ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ 